Yes, a very good morning. Parul is there. Parul, Parul, your lectures are very short, and uh, you are not uh, attending your classes regularly. Your oceans lectures are short. Moreover, this Simar uh, Suryansh, bhalla, short lectures. Harleen, but you attend your classes regularly only, then you can uh, cover the shortage of the previous month and our. Uh, Full attendance till now. Actually, anyhow, we were doing exercise thirteen point five. Question number uh, third, we have uh, started with. Let us continue it. Question number third. A cistern internally measuring one fifty centimeter by one twenty centimeter by one hundred ten centimeter has one lakh twenty nine thousand six hundred centimeter cube of water in it. Porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Each brick absorbs one seventeenth of its own volume of the water. How many bricks can be put in the what put in without overflowing the water? Each brick being measuring twenty two point five by seven point five by six point five. First of all, uh, before uh, discussing the gist of the question, let us see that which two things are given to us in this question. One is a cuboidal cistern, and another is brick. The mention of these two are given. Both of these two are in the cuboidal shape. So, as far as cistern is concerned, its length, breadth, and height are given like length is equal to one fifty centimeter, and uh, breadth is equal to brick form. We will consider it. Uh, just a minute. कैलकुलेशन फिर अच्छे से हो जाएंगी ब्रिक लेट अस टेक इट On the other hand, brick is also in the uh, cuboidal form. We know that it is a uh, yeah, example of a cuboid. So its length. Now we are, I am taking different abbreviation. Capital L, centimeter, and uh, breadth is given to be seven point five centimeter, and uh, height of the brick H. Height h, it is given to be six point five centimeter. Right. So these are the two things. Sub question, समझते हैं. जो dimensions हमें available थी, they are of cistern. And uh, second, uh, secondly, dimensions are. Anyhow, so but the question is, he says, is the cistern way? जो कि क्यूबाइडल शेप का है इसमें वन लैख ट्वेल्व सॉरी ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऑलरेडी है इतना पानी मान लो हम इतना पानी सपोज करते हैं ऑलरेडी है इसमें दिस मच वाटर इट इज ऑलरेडी सिक्सटी थाउजेंड है Twenty-nine thousand six hundred centimeter cube. Already, this much water is there in the system. Then he says, porous bricks are placed in this water until the system is full up to brick. Up this system, me, which it is bricks are dali jaring hai, and uh, the uh, bricks are placed in the system till the water is coming up to the brim. Suppose uh, the bricks are like this and. Placing the bricks. We don't know how many bricks are these. As I say, जब हमने इसमें bricks डाली, naturally when we uh, put one solid in the water, then water it gets displaced, or you can say water it uh, the volume, the volume of the thing which we are displacing in the water that will rise the level of the water, and we have to put the uh, bricks till that time. when the water of this porous uh, this cistern 
इट कम्स अप टू द ब्रिम पूरा फिल हो जाए ब्रिम तक जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं नको नक पड़ जाना सो so, इस तरह से हमने ब्रिक्स इसमें डालनी है तब तक डालनी है जब तक कि ये पानी जो है सिस्टर में अप टू द ब्रिम यानी कि पूरा भर नहीं जाता राइट देन ही सेज ईच ब्रिक ऑब्जर्व वन सेवनटीन ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ द वॉटर वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन दट ईच ब्रिक इज ऑब्जर्विंग सम वॉटर द सिग्निफिकेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन बिकॉज द ब्रिक्स विच वी आर प्लेजिंग इन द वॉटर दे आर फॉरोस फॉरोस का मतलब क्या है कि इनके अंदर हल्के हल्के जो है वो होल्स हैं और उन होल्स में नेचुरली ब्रिक जब आप देखो ब्रिक्स को जब आप गीला करते हो तो उनमें पानी जो है वो समा जाता है देर आर सर्टन होल्स इन दैट ब्रिक विच ऑब्जर्व सम वॉटर राइट तो इन ब्रिक्स में जो होल्स हैं बिकॉज ऑफ दैट दैट ईच ब्रिक इज ऑब्जर्विंग वन सेवनटीन ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द वॉटर वन सेवनटीन जितना ब्रिक का वॉल्यूम है मान लो किसी ब्रिक का वॉल्यूम अगर फिफ्टी वन है तो उसने थ्री सेंटीमीटर क्यूब पानी तो पी ही लिया अपने आप में समा ही लिया ठीक है सो वन सेवनटीन ऑफ द वॉटर ऑफ द ब्रिक इट इज ऑब्जर्विंग एक कंडीशन हमारे पास ये हुई थी हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वॉटर इफ ईच ब्रिक इज हैविंग द डायमेंशन एज आई रिटी मोटर so we want to find that for this purpose so that uh, the water should not overflow it should remain up to the brim how many bricks will be used for this purpose providing that each brick is observing 1/17th of the water of the volume of its own volume now the question is we want to find the number of bricks aur hame isko pura fill karna hai अब देखो जरा ध्यान से इसको अगर पूरा फिल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल दिस राइट सो मान लो एक गिलास है हमारे पास एक गिलास में सपोज इतना पानी है भरा हुआ एंड आई एम सेइंग यू दैट फिल दिस गिलास अप टू द ब्रिम आप यहां तक पानी भरोगे और ये पानी आप और भरोगे तो अगर मैं आपसे पूछू की आप कितना पानी गिलास में और भरा So what is what will be your method? आप पूरे गिलास के वॉल्यूम में से जो ऑलरेडी पानी प्रेजेंट था उसको माइनस कर दोगे दैट विल गिव यू द एंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट हाउ मच वॉटर इज स्टिल टू बी फिल्ड इन द गिलास सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम एंड विल सी विल चेक दैट वट इज द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम विल गिव अस दैट हाउ मच वॉटर दिस सिस्टम कैन कंटेन राइट नाउ दिस मच वॉटर इज ऑलरेडी बींग कंटेन so we'll see by subtracting that how much water is still needed so that the system is completed or refilled up to the brim right so for this purpose first of all we have to find the volume of the system and we are proceeding with the first step i hope that the uh, concept and the uh, gist of the question it must be clear to you and if you are having any doubt you can ask in starting first of all i am finding out volume of system because it is cuboidal in shape so the volume will be length into breadth into height my pass sari dimensions theek hai koi no need to change everything is in centimeter cube so this is 150 into 120 into this comes out to be the volume of the system that means this much water should be there in the system only then the system will filled up to the brim tabhi ja ke wo kinaron tak bhara jayega agar usme itna pani ho right this much water should be there in the system if we want to fill the system we want to fulfill this condition that system is filled up to its brim now the thing is this much water has already been there in the system itna pani to pehle hi hai to dekhiye that how much water is still to be needed so that the system is filled up to the brim so uh, quantity of water to be filled to fill the system 
to fill the cistern up to the brim is equal to the volume 198 four times zeros minus already the quantity of water which is there पहले जो पानी की क्वांटिटी है जो उसमें है उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे वी विल गेट वन लैक्स एटी फाइव थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड सेंटीमीटर क्यू दिस मच वाटर इज नीडेड इफ वी वांट टू फिल द सिस्टम अप टू द ब्रिम तो इतना पानी हमें चाहिए अगर हम सिस्टम को ब्रिम तक फिल करना चाहते हैं अब सीधी सी बात हम फाइंड करना चाहते हैं कितनी ब्रिक्स ऐसी डाली जाए जिससे कि पानी इतना ऊंचा हो जाए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था एक कॉन्सेप्ट ही है राधर आर्थमिडीज का प्रिंसिपल कहता है वी पुट वन सॉलिड और वन एनीथिंग इन यू कैन से कंटेनर देन द वाटर डिस्प्लेस और द राइज ऑफ द वॉटर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट थिंग विच यू आर प्लेसिंग इन सर सो इफ आई वॉन्ट टू राइज दिस मच वॉटर आई शुड है वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स टू बी दिस मेरे पास इतना वॉल्यूम ब्रिक्स का अगर होगा तब जाके पानी इतना राइज करेगा हम एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे वी वॉन्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रिक्स तो हम सपोज करेंगे एन नंबर ऑफ ब्रिक्स आर सफिशियंट फॉर दिस पर्पज इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर विच इज नीडेड टू बी राइज राइट so first of all i am going to calculate the volume of the brick one brick and let let me suppose that for this purpose i need n bricks so i am writing let n bricks are needed for the purpose theek okay? hai so volume of n bricks this is equal to n times volume of one brick that means capital l into capital b into capital h n times volume of one brick that means capital l into capital b into capital h let us take the value this is n times capital l is 22.5 capital b is 7.5 and capital h is 6.5 ये आपके पास जो है एन ब्रिक्स का वॉल्यूम यू आर गेटिंग इट टू बी लाइक दिस इफ आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट इट वन थाउजेंड नाइनटी सिक्स पॉइंट एट सेवन फाइव सेंटीमीटर दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स विच वी आर सपोज वी हैव सपोज दैट फॉर द पर्पस वी नीड दीज मेनी ब्रिक्स नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट वेन आई विल place these n bricks in the cistern the volume which will be raised that is equal to the volume of the n bricks theek hai aur humne socha ki is purpose ke liye n bricks chahiye to iska matlab n bricks ka volume jitna pani hum raise karna chahte hain is purpose ke liye itne pani ko raise karne ke liye n bricks chahiye iska matlab n bricks ka volume itne requirement ki volume ke equal hoga but before that you remember one thing that when we are putting those bricks in the cistern 117th of its volume each brick is absorbing that means agar brick ne kuch pani pee hi liya hai to usko isme se hame minus karna padega so i am writing volume of n bricks nahi aap likho water absorbed by एन ब्रिक्स एक ब्रिक ने अपने वॉल्यूम का वन बाई सेवनटीन जो है वो पानी ऑब्जर्व किया है तो एन ब्रिक्स ने इतना किया होगा जितना वॉल्यूम है उसका वन बाय सेवनटीन वॉटर वन ब्रिक इज ऑब्जर्विंग तो एन ब्रिक्स विल बी ऑब्जर्व विल ऑब्जर्व एन बाई सेवनटीन इंटू द वॉल्यूम दैट इज टेन नाइनटी सिक्स पॉइंट एट सेवन फाइव इतना पानी एक ब्रिक एक एन ब्रिक्स ने पी लिया और इतना उनका वॉल्यूम है तो इसका मतलब इन एन ब्रिक्स ने कितना पानी राइज किया होगा वॉल्यूम में से जो पानी उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया उसको माइनस करेंगे तो 
अब हम सीधा लिखेंगे ये कि उसी स्टेप स्टेप में मैं ये वाला पॉइंट कर दूंगी नाउ वी आर राइटिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस मच वॉटर इज नीडेड टू फिल द सिस्टम अप टू द ब्रिम दैट मीन्स दिस इज माई टारगेट दिस इज माई टारगेट This is equal to volume of the n bricks. That means rise in the water that n bricks are making, and that is, जो भी इनका volume आया, point eight seven five. इस में से whatever quantity of water they are observing, that is to be subtracted. Ten ninety six point eight seven. उतना पानी हमें subtract कर लेंगे. these bricks they are having the capacity to make a rise in the water that is equal to the volume minus 117th of the water that they are observing so as we are supposed we have supposed that n bricks are needed for this purpose that means this rise should be equal to the rise which is required to fill the cistern up to the brim right so this is further equal to 185040 uh, you can take this Whole quantity as common to make the calculation easiest. This is n ten ninety six point eight seven five within the bracket. One is left. N is outside. This term is also outside. So this is one by seventeen. Just to make the calculation easy, we are uh, proceeding like this. So this is n into ten ninety six point eight seven five into you take the LCM and in fraction one minus one by seventeen will give you. Sixteen by seventeen. So our target is this n, that is number of bricks, and we will do the calculation to find this n. Now, eight five eighty five zero four thousand four hundred multiply by seventeen divide by sixteen. Ye major lady, and this is equal to n into. One zero nine six point eight seven five. So this is one eight five zero four double zero into seventeen divided by sixteen. This multiplication come in the denominator. This is one zero nine six point eight seven five. This is equal to n. Do this calculation. You will solve it. Approximately, you will get one seven nine two point certain number. And you will write bricks should not can't be in the form of you can say decimal. So you will be having You will solve it yourself. One seven nine two approximately. These bricks are needed for the purpose with the help of which we can fill the system up to the brim without overflowing the water from it. So, अगर आपको concept पता चल गया, अगर आपके दिमाग में figure रह गई ये वाली कि किस तरह से हमने इतना पानी ऑलरेडी है इतना और भरना है कितना पानी रिक्वायर्ड है उस पानी के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए इसका मतलब इफ वी आर सपोजिंग एन ब्रिक्स फॉर द पर्पस देन वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम व्हिच इज टू बी रेस्ड एंड वॉल्यूम बच्चे की गलती क्या करते हैं इसमें दे आर जस्ट इक्वेटिंग दिस थिंग इस चीज को वो भूल ही जाते हैं वो एन ब्रिक्स के वॉल्यूम को द रेज इन द वाटर के इक्वल कर देते हैं एंड दे फॉरगॉट दैट इसमें से One by seventeenth of volume minus p hoga. The reason be uh, the reason being brick is absorbing some water in it because of the pores because of the holes which are present in the brick. Right. So this is all about question number third. Let us start with the fourth question of the exercise. Question number four. Look at your books. In one fortnight of a given month, there was a rainfall of ten centimeter in a river valley. If the area of the valley is seven nine eight zero kilometers square, show that Show that total rainfall was approximately equal to the additional to the normal water of three rivers, each this 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 deep. अब यहाँ पे एक चीज आपने जो है वो ध्यान में रखनी है. Let me just question पहले समझो क्या कह रहा है. कहता एक valley है हमारे पास. 
जिसको कि हम घाटी कहते हैं हिंदी में और थ्री रिवर जो है एक रिवर थ्री रिवर्स उसने सेम डायमेंशन की ली जो वैली का वैली का जो एरिया है दैट इज सेवन टू बी सेवन टू एट जीरो किलोमीटर स्क्वायर दिस इज द एरिया ऑफ द वैली और जो वैली में रेनफॉल नोटिस किया गया दैट इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर रेनफॉल इन द वैली दैट इज ऑब्जर्व टू बी टेन सेंटीमीटर दूसरी तरफ आओ हमारे पास रिवर है इधर कहते हैं There are three rivers of the same dimension. So I'm writing the dimension of the river. River की हमारे पास length दी हुई है. Length of the river it is uh, given to be ten seventy two kilometers. Breadth of the river this is given to be seventy five meters and the height that means depth it is given to be three meters. So these are the dimension of the river and that is the Uh, you can say the values which are given about valley, right? A question here. Kata is valley me jitna rainfall hua in one fortnight. मतलब कि fourteen fifteen days के बीच में जितना rainfall is valley me hua. He says show that this is equivalent to the additional to the normal water of three rivers. Each this 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 approximately equivalent to. मतलब कि इस वैली का रेनफॉल और इन तीन रिवर्स के पानी की अगर मैं क्वांटिटी निकालूं तो ऑलमोस्ट इस वैली का जो रेनफॉल है वो तीन रिवर्स के पानी के अप्रोक्सीमेटली उसमें कुछ डालने से जैसे मान लो कि इसका हमारे पास आ गया आंसर फिफ्टी टू सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब इसका आंसर हमारे पास आया फिफ्टी से फिफ्टी टू पॉइंट फाइव या फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द वॉटर दैट इज देयर रेनफॉल दैट इज देयर इन द वैली दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एडिशन टू द नॉर्मल वॉटर की इस वॉटर में कुछ एड करके अगर हम एंसर निकालें तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों चीजें सेम है इन दर इन अदर वर्ड वी जस्ट वॉन्ट टू सी दैट वेदर द वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू the volume of these three rivers or not this is a very simple question just isko samajhne ka ek wo hai ki when you it is clicked the gist of the question and the key point behind it is it is clicked to you then it is very easy otherwise you will just roam about that what is given what we want to prove we just want to prove that jitna iska rainfall hai that is approximately equal to some addition to the थ्री रिवर्स वॉल्यूम तीन रिवर का वॉल्यूम निकाल के उसमें अगर आप कुछ एड कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली वो वैली के वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ये जो सारा हमारी डायमेंशन है हम इसको किलोमीटर्स में जो है वो चेंज कर देंगे तो सबसे पहले मैं इस रेनफॉल जो मेरे पास टेन सेंटीमीटर रेनफॉल दिया हुआ है दैट आई एम कन्वर्टिंग इट इन टू किलोमीटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटीमीटर कन्वर्टेड इन टू मीटर्स Divide by hundred and then meters converted into kilometers multiplied by thousand. So this is the way to convert this. Uh, uh, you can say rainfall in terms of kilometers. Centimeter converted into meters, and the whole meter converted into kilometer. You will get like this. So cancel कर दो टू जीरो टू जीरो दिस इज वन हंड्रेड किलोमीटर नाउ इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द रेनफॉल ऑफ दिस वैली टोटल रेनफॉल ऑफ द वैली सो आई आई एम राइटिंग टोटल रेनफॉल टोटल रेनफॉल ऑफ वैली दिस इज इक्वल टू आप एक चीज ध्यान में देना मान लो ये आपके घर की छत है आप ये देखना चाहते हो कि इस छत पे कितना रेनफॉल कितनी बारिश हुई रात को बारिश हुई भी थी कितनी बारिश हुई तो इसके लिए आप क्या करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द एरिया ऑफ द टेरेस इस टेरेस का एरिया आपको पता होना चाहिए एंड सेकेंडली यू शुड नो 
दैट हाउ मच सेंटीमीटर रेन का जो पानी होगा वो उसकी हाइट बनाएगा हाउ मच सेंटीमीटर रेनफॉल इज देयर तो ये कि वॉइड फॉर्म में हो गया यानी एरिया क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ द बेस इन टू द हाइट दैट मीन्स एरिया ऑफ द वैली इन टू द रेनफॉल सो एम राइटिंग टोटल रेनफॉल ऑफ वैली दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वैली दैट मीन्स एरिया ऑफ बेस इन टू द रेनफॉल जिसको कि आप हाइट कह सकते हो मैं हाइट लिख रही हूं यहाँ पे एरिया ऑफ वैली इन टू द हाइट छत पे अगर बारिश होती है तो पानी की हाइट जो है वो रेन पे डिपेंड करती है सो so, जितना रेनफॉल होता है दैट गिव्स द हाइट टू द वॉटर सो दिस इज इक्वल टू वी आर कैलकुलेटिंग इट फर्दर दिस इज सेवन टू एट जीरो एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो हंड्रेड यहां गलती हुई है मीटर्स को किलोमीटर्स में डिवाइड बाय थाउजेंड आ किसी को कुछ नहीं पता चलता अगर जो लिख दो बोर्ड पे वो ठीक है इनके लिए ठीक है सो इसको अगर हम सोल्व करें सो वी विल बी है and in the denominator there are five zeros so two zeros two zeros get cancelled uh, 7280 0.728 aana chahiye 0.0728 answer aana chahiye mere sab dekh liye 7280 ऊपर टेन है नीचे फाइव जीरो हैं ऊपर टू जीरो हैं थ्री जीरो बचेंगे हमारा आंसर बन रहा है जीरो पॉइंट सेवन टू एट किलोमीटर क्यूब एक डेसिमल और बीच में आना चाहिए एक डिजिट और आना चाहिए ज्यादा चलो एनी हाउ देखते हैं आगे क्या बनता है टू एट This is the rainfall. Uh, you can say in the valley. Total rainfall. Valley का total rainfall निकाल दिया. Now let us find the volume of the water that is there in the three rivers of this valley. So we can say water volume of water of one river. Volume of water of one river. This is equal to length into breadth into height. इसको भी आप जो है किलोमीटर में चेंज कर दो डिवाइड बाई थाउजेंड किलोमीटर एंड इसको भी थ्री अपॉन थाउजेंड दिस इज किलोमीटर आप इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो आएगा जीरो पॉइंट टू फोर वन टू किलोमीटर ये हमारा एक रिवर का वाटर क्वान्टिटी है वी वॉन्ट टू फाइंड द वाटर क्वान्टिटी ऑफ द थ्री रिवर्स आई एम राइटिंग देर फोर वॉल्यूम ऑफ वाटर volume of water in three rivers this is equal to whatever volume of the water of one river is there multiplied by three this is like this so we will be having kilometer this ko aap equation number one se this ko equation number ab dono ko compare karke और दोनों को अच्छे से देखिए 
keep this uh, strength daily and uh, not only in mass period rather in each and every subject right chalo so agar hum rainfall of the valley ki baat kar rahe this is 0.738 and if we are talking about rainfall of uh, you can say three rivers this is like this right so naturally 0.728 इससे बड़ा करना आता है है हमें को जैसे जहां पे नंबर बड़ा इसका नंबर छोटा हो गया इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस सो व्हाट इट मींस इट मींस द टोटल रेनफॉल ऑफ द वैली दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इसके इक्वल हो सकता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है अगर हम एडिशन कर दें इसमें कुछ रिवर्स के बॉटम में देन इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एरिया और टोटल रेनफॉल ऑफ द वैली सो मीनिंग दिस इज लाइक दिस total rainfall of valley total rainfall of valley sorry if you have a question in the chat see that it will arrive is approximately equal to approximately equal to addition to the normal water. is normal water jo three rivers ka isme kuch pani agar hum aur dal de equal to addition to the normal water of very special nothing is to be done just to find the volume of the valley and the volume of the three rivers and just check it out that whether whatever is Uh, it is whatever is asked in the question that condition is satisfied or not and that condition is very much satisfied that valley's uh, total rainfall this is approximately equal to the three rivers rainfall if we add some water to the additional to the normal water to the three rivers right so as per as question 56 that is rivers it is containing custom custom is not there and uh, then question number 6 and 7 dr uh, dry the formulas for the custom that are totally deleted from the syllabus so this day we have finished the chapter and uh, tomorrow we will start with the next chapter a very important uh, instruction for you people tomorrow you will uh, be ready with your construction material as well as notebook and uh, all of you are supposed to switch on your video when we will do the construction question because i want to see you making the construction of uh, doing the construction of the different uh, figures side by side right sath sath apne construction jo hai wo karni hai isliye apni video on kar diya so today it's the turn of first 10 roll over to send the notebook i can see athilesh anshika ashima is joining right now i don't know whether the connection is being detect, uh, disconnected in between similarly bajinder bhavna bhumika daksh roll number 898 jyot and uh, harjot and the dilpreet you people are supposed to send your notebook today positive right so with this i'm going to end the lecture so same strength please maintain in the different classes also and it is to be done daily right